sistemi energetici. E ieri i ragazzi dovevano recarsi presso un'impresa a Luzzi di acciai speciali, di acciai speciali e con un pullman di una società locale e invece qualcosa non ha funzionato. Chi è che ci racconta che cosa è successo? Puoi iniziare lui? Allora, sì. Siamo partiti da Paolo verso le nove e mezza recandoci con la destinazione di andare a Bisignano, Luzzi Bisignano, a vedere una ditta metalmeccanica. All'entrata siamo fermati a prendere un nostro professore all'uscita di Cosenza Nord. Come entra questo professore? Dice all'autista, ma il pullman è a riserva? No, no, è la spia che è rotta. Dopo un chilometro, no, dopo due o tre chilometri all'uscita di Torano, il pullman si ferma. E rimaniamo così. Dunque l'ingegnere che vi accompagnava si era accorto della, della sì, riserva. Della riserva. Fermo. Allora il pullman eh, si ferma ad un certo punto, eh, abbiamo aspettato un bel po' di tempo prima, che, prima di poterlo aggiustare perché alla fine prima chi diceva che mancava il, il gasolio, chi diceva che era, che era rotto proprio in sé il pullman, allora aspettando meccanici per vedere se lo potevamo aggiustare abbiamo perso un'oretta, un'oretta e mezza diciamo di tempo. Però c'era un aspetto molto importante in quanto diciamo un vostro compagno si è improvvisato meccanico sì. e dunque abbiamo scoperto che era un grande meccanico in classe. Sì. Ci dice esattamente che cosa ha fatto? Allora, siamo rimasti a piedi con questo pullman, l'autista con dei bidoni è andato a prendere 5 litri di gasolio, ha riempito, cercava di mettere a moto ma non partiva. 5 litri di gasolio, per un, era un pullman di quanti posti? Eh, 20, 25 sì. posti. E dunque con 5 litri non, non abbiamo nemmeno riempito. Si riempivano solo i filtri. Poi la prima volta è andato con 5 litri, poi è andato successivamente a prendere altri 10 litri. Poi? Con la paura anche di, di rimanere con la batteria, perché provava sempre a mettere in moto, però non ci riusciva perché non Quindi arrivava bene. la nafta. Sì, a questo punto interviene un nostro amico, eh, il quale ha cercato di fare lo spurgo ai filtri, ma per un'ora abbiamo provato a fare questo spurgo, ma niente, non riusciva a partire il pullman. Poi l'abbiamo anche potuto spingere per un po' di metri perché era proprio sulla in strada. Pianura, allora sì, sì, in pianura. Eravamo proprio sulla strada, quale io ho fatto anche un po' il servizio di ordine, cercavo di fermare le macchine a sensi alternati, riesco a far passare le macchine. No, non è più ripartito. Poi sono venuti appunto, abbiamo siamo andati a chiamare un meccanico e insieme a questo ragazzo di quarta. Abbiamo cercato di, di fare questo spurgo e alla fine però ci siamo riusciti e siamo, abbiamo proseguito fino alla, alla benzina. Eh, il ragazzo si è infilato sotto il, il sì, pool sì. e che cosa ha scoperto? Ha scoperto che c'era un ammortizzatore completamente staccato. Staccato, proprio sì. fisicamente staccato. Sì, era, e allora, era solo appeso, diciamo, non eseguiva la sua funzione. Che significa avere un ammortizzatore scarico? Io... Anche lo sterzo un po' andava, andava a scatti e vibrava molto forte. Infatti l'autista si credeva che aveva bucato, aveva forato una gomma, però era tutto... Il, il motivo era un ammortizzatore rotto? Credi, credo di sì, sicuramente, non possiamo dire, però il pullman non andava bene. E come sono comportati i vostri insegnanti, i vostri ingegneri in questo caso? Allora, in questo caso molto bene perché abbiamo mantenuto la calma prima cosa di tutto e ci hanno fatto mantenere la calma per, per non dilagare un po' la cosa perché poi alla fine, se no... <ride> Cadevamo in panico proprio. Eravate fermi in, in aperta campagna? Sì, in aperta campagna. Meno male che infatti c'era questa quest officina e c'era anche qualche, qualche negozio diciamo, per non sentirci soli, se no poi alla fine era proprio aperta campagna. Bene, grazie.